அடுப்பில் இருக்கிற ஆப்பம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுவும் பழைய சாதம் யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க நான் எடுத்துருக்கிற பச்சரிசி வந்து மாவு பச்சரிசி ஸோ அதுதான் இந்த ஆப்பத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பழைய சாதம் எடுத்துக்கோங்க வீட்டில் வந்து தண்ணிலாம் ஊற்றி வச்சுருப்போம் பாருங்கள் அந்த சாதம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கப் பச்சரிசினா ஒரு கப் பழைய சாதம் ஸோ இது தான் வந்து ரேஷியோ இப்போ இதை வந்து அரைச்சிக்கிடலாம் ஸோ மிக்சி ஜாரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் அடுத்து வந்து பழைய சாதத்தில் இருக்கிற அந்த சாதத்தை மட்டும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி தேவையில்லை இது கூட கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காயை வந்து சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் வந்து நீங்கள் திருகி கூட ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக இருக்கணும் இதை வந்து பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கிடலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கையை வச்சு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்புலாம் நல்லா கரையணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மூடி வச்சுருங்க எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து மாவு வந்து நல்லா புளிக்கும் நல்ல மாவு புளிச்சதுன்னா உங்களுக்கு ஆப்பம் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ பத்து மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க கரெக்டாக பத்து மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வந்திருக்கும் இப்போ கரண்டியை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக இருக்குது ஸோ அதனால் தேங்காய் பால் விட்டு நம்ம இதோட கன்சிஸ்டன்சியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடலாம் தண்ணிக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கெட்டியான தேங்காய் பால் சேர்த்திங்கன்னா ஆப்பம் வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தேங்காய் பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சோடா உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது சும்மா ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து எப்படி இருக்கணும்னா தோசை மாவு விட ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் தேங்காய் பாலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதோட கன்சிஸ்டன்சியை வந்து நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது ஆப்பம் வந்து எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஆப்ப சட்டியை வந்து அடுப்பில் மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் வச்சு காய வச்சுக்கோங்க இதில் ரெண்டு குழி கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கிறலாம் ஊற்றிட்டு ஒரே ஒரு தடவை வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி விடுங்க ரெண்டு மூணு தடவை சுற்றி விட்டிங்கன்னா ஓரங்களில் வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்காது மூடி வச்சு மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ண விடுங்க மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கும் இன்னொன்று உங்களுக்கு சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ரெண்டு குழி கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க ஒரே ஒரு தடவை சுற்றுங்க மூடி வச்சுருங்க மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்பவே டேஸ்டியான சிம்பிளான பஞ்சு போல் இருக்கிற ஆப்பம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ஷைட்டீஸ் வந்து தேங்காய் பால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை போஸ்ட் பண்ணுங்கள